Uh, okay, three most challenging subjects para sa iyo. Okay, so medyo mahirap to. Um, this, these are more on chemistry subjects kasi I really struggle with chemistry. Medyo ironic na nag-CHE ako tapos may hinako sa chem, ba? Pero CHE is far more than chemistry. Okay, pero going back to the point, so I think yung una kong uh, pinaka na challenge na subject is analytical chem. And so yung mga exams ko sa anak chem nan, hindi man lang sila nag-50%. Sobrang hirap talaga ng anak chem for me. Okay, so uh, dumating yung point na sabi ko sa sarili ko na kapag bumagsak ako ng anak chem, mag-shift na ako. And I don't know how I passed that subject, pero ayun po, masa naman, thankfully. Pero it, I, won't, I can't deny na sobrang nahirapan ako sa anak chem. And of course, ang second subject ko is yung kasunod niya, which is organic. So, si organic kasi is chemistry na nga siya, puro pa memorization, both of which medyo kahinaan ko. So, mahina na ako sa chem, mahina pa ako mag- sa memorization. So, lahat yon nag-merge sa organic. So, sobra talaga ako nahirapan sa organic. Again, I don't know how I passed organic. Siguro miracle na lang talaga. Pero, sobrang nahirapan talaga ako sa anak em. And third siguro, ito is major subject na talaga. Ang third na most, most challenging subject for me is separation processes. Nahirapan ako sa SEPA namin before because puro siya graph, which is I I hardly appreciate graphical methods kasi. So, nag-struggle ako with separation processes and sobrang late ko na natutunan yung analytical methods ng pag-solve ng SEPA. So, um, hindi ko rin alam kung paano ako pumasa doon. Pero, Thankfully, nag, naka na one take ko naman yung tatlong subject na yun kasi sobrang hirap, nahirapan talaga ako. So, hindi ko na sila ginusto ulitin pa. Ayun. Tatlong subjects na nahirapan ako or I found challenging is yung kinetics kasi sa kinetics is more on differential equation talaga gamit na gamit mo yung subject na yun. And hindi kasi ako masyadong gamay doon sa DE. So, na find ko yung subject na yun na super super challenging and yung pangalawang subject naman is yung equipment design mahirap siya kasi magde-design na kami ng planta tuturuan na kami mag-design na ng planta super mahirap talaga siya pero at the same time nakakatuwa and masaya kasi natututo ka na and namumulat ka na kung ano talaga yung makikita mo sa industry ayun other subject is na I found interest, na I found challenge, na I find challenging is yung chemat din kasi ano yun mahirap parang yung chemat kasi is for big three so challenging yun and terminal point mo as a chemical engineering student. Ang um, tatlo kong subjects na pinakang nahirapan ako ay ang um, CHE math. Siya yung ano differential equations. Uh, sa lahat ng mga math subjects ko ngayon sa chemical engineering dito lang ako pinakang nahirapan hindi ko alam kung bakit pero ilang beses ko siya tinake at ang pangalawa kong nahirapan na subject ay ang physical chemistry yung sa una lang naman ako nahirapan kasi may 1 and 2 siya pero ayun, maraming formulas din na memorize at kailangan mong analyze talaga na mabuti yung problem para masagutan mo ang pangatlong nahirapan ako ay ang kinetics kasi last year lang ako na kinetics at inabutan kami ng COVID so parang 2 months lang kami uh, na discuss yung class tapos wala akong masyadong naintindihan dun sa kinetics namin uh, yung mga subjects na uh, para sa akin na uh, nahirapan ako or uh, tingin ko challenging para sa akin ay uh, yung mga subject ng physical chemistry to thermodynamics to and yung particulate technology uh, medyo nahirapan kasi ako mag-adjust sa mga lessons na medyo mabilis ng facing pag ano sa discussion ganun ah Pinaka mahirap na subject sa akin para sa CHE is una um, transpo, transpo uh, parang fluid mix so yun, hindi ako masyado magaling doon um, uh, 
Pichem 1, Physical Chemistry 1. Ayan, mga... Tsaka... Kay SEPA, syempre. Separation processes. Subject is mass transfer. Since nung hindi ko agad siya na-imagine kasi diffusivity yan. So, kunwari, imagine nag-spray ka ng ng perfume. So, hindi mo naman nakikita kung paano siya nag-diffuse sa air. So, di ba parang ano na lang yung DAB nun. So, pag-aaralan nyo yun sa Pastra. Then, sumunod ay Chekal 2. Chekal 2. Bakit Chekal 2? Kasi bagong-bago siya pagdating sa approach. Ng, hindi siya kagaya ng Chekal 1 na OMB lang, CMB. Kung baga, nandun yung mga BCM na kailangan akma ng, yung mga solid talaga dapat yung Chekal 1 mo bago pumasok ng Chekal 2. Then sumunod is yung PDC. Yung PDC kasi sobrang abstract niya. Puro instrumentation. So pagdating sa midterms and finals, hindi mo na magets kung anong nangyayari kasi parang basta isa, yung instrument, kailangan na may imagine mo, lalo na yung mga CSTR, kailangan alam mo kung anong nangyayari dun. Batch reactor, and so forth. Uh, least favorite subjects in chemical engineering. First one was also physical chemistry because uh, it was hard for me for the first time to take it all, uh, to understand it all because that was one of the first major subjects that you have to master in chemical engineering. So it took me a while. I retook it um, to understand it better. So it was uh, one of the hardest. The second one was um, uh, reaction engineering kinetics because it was a complicated subject it was too broad and that was um, at the time that the pandemic started so there was a lot of panic pressure and it was just a, a hard semester to focus on a really important and hard subject the third is um, uh, separation process because that was one of the major subjects that I took during online classes so it was hard to keep up adjust with um, online learning but uh, uh, luckily our professor was very good in uh, teaching us. So top three na most challenging na subjects para sa akin. Siguro number one dun yung ano, separation process. Although, ako okay naman siya, ma, yung, ano kasi, yung graphical approach kasi, sobrang tedious niya na work, and at the same time, may magkamali ka lang na isa din sa graph mo. Mamamali na lahat. And then, next na most challenging, yung plant design. Kasi din sa plant design, i-apply mo talaga lahat ng mga natutunan mo from first year to fifth year para gumawa ka ng ng isang production plant. So, mahirap siya kasi, uh, mahirap and challenging siya kasi, iaalat mo yung sobrang time mo. Mag-design ka ng mga equipment, mag-economic ano mag analysis ka dun sa project mo kung magiging feasible ba siya. So, yun. And then, last, na pinaka-most challenging para sa akin yung Analytical chemistry. Ayun. Medyo hindi na kasi talaga ako fan ng laboratory. Pero sa analytical chemistry kasi, kaya hindi ko siya masyadong na-appreciate. Kasi, <clears throat> ayun, more on, more on procedural kasi yung sa analytical chemistry. More on procedural siya. So, yung siguro na isa sa mga reasons kung bakit hindi ko siya masyadong gusto or na-challenge siya kami. Yun lang. So, yung top 3 na hate kong subject ay plant design. Dito talaga naramdaman ko yung lahat-lahat ng challenges. Yung mga sleepless nights ko at sa ko madaming pimples. Gawa nung PNID diagrams and sobrang haba niya. Next naman ay yung topics 1 and 2. Uh, dito, babalik ko mo lahat ng naging lesson mo since first year. And yung mga subjects na nabaksak mo na. And sobrang nakaka-pressure kasi ito yung ititake mo sa board exam. 
And lastly na pinakayo ko ay yung mass drag kasi napaka-complicated niya. So, pinaka-top 3 na nahirapan akong subject is momentum transfer, separation process, and uh, CHV math. So, momentum kasi hindi ko siya talaga ma-imagine yung nangyayari sa loob ng event. Tapos, sa SEPA, nahirapan ako sa Pontron Sabarit kasi minsan hindi tumutugma dun sa loob. And lastly, yung CHEMAT. Kasi, ewan, ang hirap niya akong feeling. So, yung top 3 uh, least favorite subjects ko sa na meron sa CAC curriculum is yung uh, yung 3 civil engineering subjects. Kasi, hindi ko talaga hilig yung ganun. Kaya, hindi rin ako nag-take ng civil engineering. Yun yung ano eh, statics of rigid bodies, SRB, dynamic of um, rigid bodies or DRB and yung MDB yung um, mechanics of deformable bodies ayun so yun yun na lang um, hindi ko talaga hilig ng CE subjects mahina ako sa um, ano ba to um, sa imagination yung mga free body diagram yun nahihirapan ako doon um, siguro yung mga subjects na nahihirapan ako is kinetics, biochem, at saka math science. Um, siguro kasi sa biochem, hindi naman, ever since hindi ako magaling sa biology, at saka sa memorization. Tapos sa kinetics naman, siguro ang haba kasi nung procedure na ginagawa. So medyo confusing minsan. So parang kahit mahaba yung solution mo, minsan nagkakamali ka pa lang, nagkakamali ka pa din. Dahil lang ito sa science, gano'n. Tapos sa math side naman, siguro din kasi hindi naman talaga ako magaling mag-memorize, eh yung math side is more of memorization than actual application. Ayun.